birden durduk yere daraldığın anlar olur böyle. İçin sıkılır. Sabah uyandığında cıvıl cıvıl sanki böyle içinde köy düğünü var gibi eğlenirken aradan bir saat geçer. Memlekette ne kadar siyah bulut varsa kara borsadan yeni alınmış gibi hepsi üzerini kapar. İçin sıkışır, kalbin daralır, ruhun bunalır, canın hiçbir şey yapmak istemez, yataktan çıkmak istemezsin, bu halden kurtulamazsın, daralır, daralır, daralırsın. İçinde tarif edemediğin bir boşluk, anlam veremediğin bir darlık seni bıktırır, usandırır. En son hatta acaba intihar mı etseme kadar gider bu iş. İşte bu hale kabz hali denir. Kabz ne demek? Pençenin arasında sıkışmak demek. Kelime manası. Bir sen burada şöyle bir bahis geçiyor. Molla Said'in iki mutezel hali vardır. Yani birbirine zıt anlam verilemeyen. Birincisi fikrinin münkeşif bulunduğu, keşiften aklınıza gelsin yani böyle her şeyden bir mana çıkarabiliyor. Münkeşif bulunduğu vakitler ki her ne eline alırsa onu anlamaması mümkün değil. İkinci hal ise fikrinin münkabız bulunduğu, kabızlar aklınıza gelsin yani fikir çıkmıyor, bir mana doğmuyor oradan. Fikrinin münkabız bulunduğu vakitler ki mütala değil, öyle dar vakitlerde konuşmaktan bile hoşlanmazdı. Bize letaif denilen manevi organlar var. Nasıl kul kasınızın güçlü olmasıyla beraber birçok ağırlığa dayanırsınız. O letaif, diğer ismiyle latifelerinizin güçlü olmasıyla da bu manevi kabz hallerine dayanabilirsiniz. Ama bedeni günde 3 vakit besleyip ruhunu aynı gıda takviyesine periyodik olarak yapmayan bir insanın manevi organ yani letaifleri de kas sistemi çöküyor, mahvoluyor. En ufak bir ümitsizlik tablosu çizildiği anda en ufak bir planladığı gibi gitmeyen iş sistematiğinin içinde kendinin gözünü açtığı anda birden pençe içinde sıkılmış gibi kabz hali başlıyor. Bediüzzaman Hazretleri'nin talebelerinden Zübeyir Gündüz Erp abi aynen şunu söyler. Bir insanın kabza yani o darlık anına girdiği vakit Cenab-ı Allah'ın esmasının içine aktığı vakittir der. Kötü de hal değil mi? Berbat. Kabz halinde kardeşim şuna dikkat etmen lazım yani birden daraldın anlam veremiyorsun ama içinden hiçbir şey yapmak gelmiyor. Belki yataktan çıkmak gelmiyor böyle herkese kötü tablolarla bakıyorsun. Böyle dünya sonsuz gibi geliyor kurtulamayacaksın bu dertler belalar hepsi devam edecek. O şekilde bir daralmışsın. Burada şeytan seni daha çok tuş etmek için kurnaz hamlelerle sana saldıracaktır. Burada şunlara kesinlikle dikkat etmek zorundasın. Bir, kabz halinde önemli kararlar alınmaz. 2. Kabz halinde ince teferruatlara takınılmaz. 3. Kabz halinde zihin bir parça kapalı olduğundan ruhun evrada, eskara, virde ve zikre ihtiyacı vardır. 4. Böyle durumlarda mutlaka bulunduğunuz yerde sabit kalmayın. Çünkü orası metafiziksel olarak bunalımlı bir hale gelmiştir. Mutlaka yer değiştirin. Su sesi dinleyebileceğiniz, tabiatla iç içe kalıp Rabbinize tefekkür edebileceğiniz ve size şefkatle yaklaşabilecek dostlarınızın mutlaka ve mutlaka yanına girin. Sabit bir yerde kaldığınız anda bu halden kurtulma imkanınız çok zordur. Hiç böyle şeyler dinlemedik ki ya. Değil mi? Özellikle bu dört madde değil mi? Mesela o yer değiştirme falan ne kadar önemli ya. Resul hadiste de buyuruyor ya su sesi dinleyin falan diye. Yeşillik, su sesi ne kadar önemli yani. Ya da böyle sürekli bir zikir çekilen manevi yerler. İlginç. Ya ben o, bir şey söyleyeyim mi? Allah dese kulum sana hani bir daha dünyaya getireyim ne iyilik yapayım. Derim ki Ya Rab beni ergenlikten beni al derim. O kadar o bunalımlı bir hal ki, hal ki o ergenlik. Sürekli için daralıyor, sebebini bilmiyorsun, yolu bilmiyorsun. Bak bu da çok önemli yani. Aynen. O zaman böyle bir tane biri gelse dese koçum işte Allah Allah var şu yani Allah var biliyorsun da yani nasıl bir Allah, niye yaratmış bunları bilmiyorsun yani. Bir de böyle çok bilinen bir kültürden çıkmadığım için. Ya ne kadar zan sancılı geçti derim bu Allah yarab bu ergenlikten kurtar yani. Böyle bunalımlı, sürekli kabzali, böyle tonla manevi hastalık ya, marazı ruhi nasıl? Vespese geliyor, mahvediyor ya. Kabzın da bir zıttı var. Ne oluyor? Bast hali. Yani tekrar söyleyeyim. Kabz o darlık hali, bast ise genişlik hali. Şükür ve küfür, Habil ve Kabil gibi iki kardeştir. E şükürün olmadığı yerde mecbur küfre komşuluk vardır. Bir insan kabz haline girmişse, e bundan sabrederek, çok fazla da imkan yoksa eğer etrafta, bundan kurtulmak yine bir süreç dahi istese mümkün. Ama Cenab-ı Allah bazen insanlara bast hali verir. Yani bol şükür edebilme halleri. Yani rahatsın, huzurlusun ve Rabbinin her verdiğine 
can ve yürekten şükredeceksin. İşte bu oldukça zor bir haldir. Şükür dediysem orayı bir netleştireyim. Şimdi oturduğun yerlerde Allah bunu verdi elhamdülillah kurban olduğum yüce yaradan bunu verdi. Ay çok şükür vay çok şükür. Ha, Rabbimin keremine şükür. Şimdi sen bunları diyorsun da Allah'ın verdi dediği nimetler seni Allah'a yaklaştırmıyor. Bilakis seni Allah'tan uzaklaştırıyor. Ve sen hala geveze bir şekilde elhamdülillah diyorsun ya. İşte onlar nimet değil. Allah'ın Allah laneti, laneti birer, birer nikmet. nikmet. O yüzden kardeşim kabz hale yine bir nevi şükredilebilecek bir haldir aslında. Ama bas hale o rahatlık huzurda Allah'ın istediği gibi bir kul olabilmek gerçekten de güç bir meseledir. Aziz kardeşim bütün her şey zıttıyla bilinir. Yani senin o başına gelen darlık anları, o sevmediğin musibetler, bunlar aslında senin mutlu olduğun anların kıymetini arttıracak keşif sistemleridir. Yoksa içinde yaşadığın o güzel hal alışkanlık olur, ülfet olur ve bütün lezzetini kaybeder. Mesela ben hasta olduğum bir dönemi hatırlıyorum. Ayağımda küçücük bir yara açıldı. O yara ile beraber nasıl bir mikrop kaptıysa benim o ayağım davul gibi oldu. Bir de ayağımın öyle davul gibi olduğu dönemde hem bir kurumda öğretmenlik yapıyorum, hem özel ders yapıyorum, hem hizmete koşturuyorum ve kurumda yaptığım öğretmenlikte kundura giymek zorunda kalıyorum. Yani davul gibi bir ayak kunduranın içinde düşün. Aradan 3 ay geçti sürekli iltihap. Her gün böyle neşterle kesiyorum. Affedersiniz. İltihap akıt, tekrar kapat, abdest al, namaz kıl. Bu şekilde ayakla 3 ay, belki de 4 ay boyunca mücadele ettim. Ayağım eski haline döndükten sonra dedim ki Ya Rab, elhamdülillah benim ne kadar kıymetli bir ayak serçe parmağım varmış meğer. Zannetmiyorum ayak serçe parmağınıza bu kadar daha önceden ehemmiyet verdiğinize. Ama orada açılan küçücük bir yara 3-4 ay boyunca ayağınızı fonksiyonel kullanmanızı engellediğinden yani yokluğunu size gösterdiğinden dolayı onun varlık anı çok daha kıymetli bir hal alıyor. Yani her şey zıttıyla bilinir. Allah bu kabz ve darlık anlarını size yaratmasaydı belki verdiği nimet, şükür ve rahatlık anlarının kıymetini bu denli iyi bilemeyecektiniz. Mesela şunu bir düşünün kardeşim. Bilgisayarın sesini açmana gerek yok kardeşim. Sadece 5-10 saniye bile olsa sen duyma nimetinin ne kadar muazzam olduğunu, bense konuşma nimetinin ne kadar güzel olduğunu anlamış oldum. İnsana enaniyet yani benliğini kabartan, egoist hale getiren onlar vardı. Mesela şöyle bir şey düşün. Maneviyatta böyle zirve bir haldesin. Böyle sürekli tesbihatın tamamı, her namazdan sonra dualar böyle muazzam şekilde devam eden günler. Geceleri kalkıyorsun, teheccüd üstü teheccüd. Öyle zamanlardasın. Birden sen teheccüde kalktığın anda yatanları görüyorsun. Lan Müslüman mı lan bunlar diyorsun. Yani öyle gurura kapılmışsın ki yani. Cennete kesin girer miyim bilmiyorum ama cennete bir kontenjan açılsa e tabi ki almaları gereken adam benim diyorsun. Öyle ibadet etmişsin, öyle gururlanıp yukarı yükselmişsin. Bir anda kabzın başlar. Kendini aciz, gücü hiçbir şeye yetmez. Tamamen Allah'ın yardımıyla nefes bile aldığını iman edecek bir hale gelirsin. İşte o hal seni az önceki gururdan kurtarır. Zira gurur devam etse belki senden imanını bile çıkarır. Peki şöyle düşün. Kibriye sahibi olan Allah mı? Evet Allah. Peki kibirli bir insan Allah'ın cennetine girebilir mi? E, giremez. Ama siz toplumda günümüzde belki bizde bile de Allah affetsin varsa hem kibirli hem de imanlı insanlar görüyor musunuz? E, görüyorsunuz. Demek ki kardeşim ölmeden önce ya kibri bırakacak ya da imanı bırakacak. Daraldığın anlarda dualarını, acizliğini, Allah'ın inayeti olmasa nefes bile alamayacağını bütün sahip olmaya çalıştığın dünyayı bırak, iki nefese sahip olamayacağını almasam ölürüm, vermesem ölürüm diye hatırla ve şunu söyle. Ya Rab, gelse celalinden cefa yahut cemalinden vefa. İkisi de cana safa, kahrın da hoş, lütfun da hoş.